La penisola istriana confina con la Croazia, la Slovenia e l'Italia. Qui vi sono presenti consistenti comunità di italiani, tant'è che in tutta la penisola è diffuso il bilinguismo sloveno-italiano o croato-italiano. La bandiera italiana è spesso presente, così come scuole, teatri e università in lingua italiana. Grazie ad Antonino oggi scopriremo come essere italiano e vivere in Istria. Ciao Antonino, benvenuto sul nostro canale, è un grande piacere averti qui con noi. Ciao, grazie, anche per me. Raccontaci un po', di dove sei? Dove sei nato? Sono nato a Bollate, in provincia di Milano, e sono di Verona. Le mie origini però tradiscono discendenza del sud Italia per parte di papà, che era metà calabrese, metà pugliese, e per parte di madre istriana. E mia mamma è nata a Pola, però ha vissuto a Parenzo la prima metà della sua vita e i miei nonni materni erano tutti e due istriani. Poi sì, la provenienza è differente, diciamo, c'è un background diverso sia da parte della, della nonna che del nonno e che è un po', diciamo, esemplificativo di quello che è la situazione etnico-culturale in Istria che è tutta una mescolanza di di, di origini. Per farti capire, mio nonno aveva un cognome friulano, però veniva da Coridigo, che in croato si chiama Kringa, che è un paese in centro nell'Istria dove la maggioranza è sempre stata, diciamo, slavofona. Quindi è già di per sé un'anomalia, però vuol dire che qualche suo antenato dal Friuli è venuto in Istria e si è stabilito lì e e, e mio nonno era di madrelingua slava, mentre mia nonna è nata in un villaggio sempre al centro dell'Istria che si chiama Zerozzi, però lei eh, diciamo che si è stabilita durante la guerra a Trieste e poi a Parenzo in città italiofone, quindi a nonostante etnicamente eh, era slava, diciamo croata, che dir si voglia, ha sempre parlato il, il dialetto istriano a casa, sia insomma, con, con mia mamma e, e poi con, con noi nipoti. Quindi tu fondamentalmente hai avuto tanto a che fare con l'Istria nel tuo passato? Certo, certo, io sono diciamo, per metà istriano e poi diciamo che Nella nella diaspora istriana c'è chi è finito in Australia, chi è finito in Argentina. Se sei istriano ti ti abitui ad avere parenti ovunque nel mondo. Noi siamo finiti a a tre ore di di macchina, quindi diciamo che si vive molto di più rispetto ad altri, diciamo, esuli o comunque gente che abita lontano per per vari motivi. Io ho sempre passato, diciamo, le estati o le vacanze comunque lì e quindi, insomma la vivo come come casa al pari di Verona. Ok, quindi in Istria ti senti a casa, anche perché se non sbaglio parli la lingua locale. Sì, certamente sì, sì, sì. Beh, ci sono tante persone che magari non sono legate a livello familiare con l'Istria che comunque si sentono a casa perché è una, è una terra piuttosto ospitale, una cosa che è un commento frequente sull'Istria e sugli istriani. Poi la lingua sì, cioè, ovviamente la realtà dei fatti adesso parla di una, di una Istria maggiormente croata che slovena o italiana perché dopo la, la seconda guerra mondiale diciamo, la regione geografica istriana è stata spartita e la fetta più grande è finita alla Jugoslavia che poi è diventata Croazia e Slovenia mentre all'Italia è rimasta Muggia e, e San Dorrigo della Valle che, 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 che appartengono ancora all'Italia però poi ci sono tante sfumature perché poi eh, della parte che adesso è Croazia e Slovenia c'è una zona eh, che è la zona che faceva parte del, della zona B del territorio libero di Trieste che si spinge fino al fiume Quieto, eh, quindi fino all'incirca la città di Cittanova lì eh, eh, l'integrazione nella Jugoslavia è stata successiva alla guerra mondiale e quindi c'è ancora più influenza italiana di quello che non si riscontra nel, nel, nel resto dell'Istria però sì, l'italiano è una lingua molto presente nelle, nelle famiglie, nel, nel, nell'economia, nel, ovviamente nel turismo è, è, è quasi fondamentale impararlo poi dopo l'Unione Europea diciamo che tante aziende italiane stanno decentralizzando le produzioni eccetera da noi, cioè in Istria e, e quindi si usa ancora di più diciamo, da, da dopo il 2011 
sai, dipende tanto poi dal background familiare che hai, perché dopo, dopo eh, la guerra mondiale poi tanti italiani se ne sono andati via, la maggior parte degli italiani se ne sono andati via e la, la, la popolazione è stata ripopolata da, da, da gente proveniente dal resto della Jugoslavia e quindi adesso dipende tanto se la tua famiglia è eh, autoctona diciamo al 100% allora è, è quasi matematico che diciamo, una persona come me della mia generazione eh, par- parlava, si rivolgeva ai nonni in italiano o, o diciamo in dialetto mentre se uno eh, ha il background diciamo zagabrese o, o di altre parti della de- de- Jugoslavia non istriana è più probabile che la, la, l'italiano lo, lo parli come seconda lingua, come non, che non lo parli in casa, ecco. Certo, quindi tu ricapitolando, quante lingue parli? Allora, io parlo italiano, inglese, croato e spagnolo, però le, legate all'Istria diciamo che parlo italiano e croato e capisco e parlo il dialetto istriano italiano e capisco il dialetto istriano croato. Ok, quindi comunque tu sei bilingue italiano-croato perché sei cresciuto parlando queste due lingue? Sì, 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 sì. sai cos'è? Il, il, il croato è una lingua molto molto difficile, è, è molto complessa a livello grammaticale e sintattico e quindi per, per uno che non, che non ha completato l'istruzione in un, in un contesto non slavo è un po' più difficile parlarla perfettamente io lo, lo parlo bene, non lo parlo eh, a livello dell'italiano diciamo diciamo che riusciamo a, a gestire una conversazione in, in croato senza, senza nessun tipo di problema poi eh, a specchio no? eh, tu inizi ti puoi trovare in situazioni in cui madrelingua italiani e che parlano a casa l'italiano o il dialetto che si dice si voglia e hanno fatto le scuole italiane perché in, in Istria ce ne sono tante, ce ne sono diverse e diciamo non, non, non vanno così sul sicuro parlando in croato e è una cosa che mi, mi ha sorpreso però mi, ho, ho, ho conosciuto di persona gente che se ti rivolgi in croato eh, loro ti dicono no no fai in italiano che è meglio quindi è, è raro, è raro una combinazione del genere però esiste ancora Molto interessante. Tu non fai parte direttamente della minoranza linguistica italiana in Istria, giusto? Io no, io, io, io non sono iscritto a nessuna comunità italiana, lo era mia, mia nonna e mia mamma fin tanto che eh, ha vissuto in, in, in quella che era la Jugoslavia all'epoca. Secondo la tua esperienza, come è vista la minoranza linguistica italiana in Istria? È ben accolta? È ben integrata? Come funziona un po' il rapporto tra i due popoli? Allora, eh, secondo me c'è da fare un discorso un po' più ampio perché appunto generalizzare non non mi piace mai tantissimo Eh, però eh, è bene distinguere nella percezione dell'istriano croato eh, l'italiano che viene dall'Istria, dall'italiano che viene dal Triveneto all'italiano che viene dal resto dell'Italia diciamo e gli italiani istriani a mio modo di vedere per la maggior parte dei casi vengono visti come connazionali quindi con gente che magari a casa parla un'altra lingua e che però sono, sono, sono cittadini croati a tutti gli effetti con gli italiani del Triveneto la percezione penso che sia quella da, da parte di un croato italiano sia quella eh, non di un connazionale ma di uno straniero con tanto in comune, mentre se tu vieni da Roma o da Torino o da Cagliari, eh, insomma sei uno straniero a tutti gli effetti, poi sai l'italiano scatena pareri molto differenti l'uno dall'altro, c'è l'italiano che viene visto come molto educato, altri molto arroganti, altri effeminati, altri maschilisti, eh, dipende sempre da insomma da, da, dalla situazione poi c'è tanto sai l- l- l'influenza data dal fatto che l'italiano che viene in Istria è turista e quindi c- si crea un, un certo tipo di rapporto diciamo tra chi viene servito e chi serve però insomma sai i- l'Istria è frequentatissima dagli italiani se tu giri per le strade di Parenzo della mia città ad agosto senti parlare solo italiano e c'è tanta gente che sai magari affitta appartamenti o sta a casa da, da, da gente che, che, che ospita che, che è a casa in affitto mh, da 10, 20, anche 30 anni quindi vuol dire che comunque un sodalizio c'è e poi troverai sempre la persona a cui magari è antipatico la, l'italiano medio però quello anche a tanti italiani credo esatto ma la minoranza linguistica italiana Parla anche il croato oppure lo sloveno oppure riescono a fare tutto, a sopravvivere anche solo utilizzando l'italiano? 
e come ti dicevo prima è abbastanza raro diciamo che è legato a situazioni in cui magari sei di una famiglia italiofona hai fatto eh, le scuole italiane e di lavoro, non so, ti occupi di agricoltura o, o contesti in cui eh, diciamo non, non, non devi per forza eh, conoscere il gergo d'ufficio, ecco. È, è abbastanza raro, è abbastanza raro, però sì, trovi situazioni del genere. Però eh, ti dico, eh, nella vita quotidiana normalmente non hai problemi se ti rivolgi a, a una persona in italiano. So che negli uffici pubblici, insomma, nell'amministrazione pubblica, eh, sei tenuto se lavori a contatto con il pubblico a essere in grado di rispondere sia in italiano che, che in croato quindi in teoria no poi onestamente se tu non so io di lavoro mi occupo di commercio e, e parlo con gente da tutto il mondo da tutta Italia e vedo difficile eh, immaginarmi un, un italiano che parla solo italiano lavorare in un ufficio eh, in un ufficio istriano perché poi non, non parli solo con l'Istria ecco il resto della Croazia non ha una storia poi totalmente differente da quella che è quella dell'Istria però nel, 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 nel quotidiano sì ti risponderai di sì se vai tipo a prendere il pane o al ristorante o a fare la spesa o vai in comune o vai in posta il 90 su 100 si, par- si può parlare italiano con uh, tranquillità magari trovi quello che appunto lavora in posta ha studiato l'italiano però non è istriano e, e magari fa un po' più di fatica ma sono casi singolari ho capito molto interessante quali sono i vantaggi di vivere un po' in Italia e un po' in Istria perché se non ho capito bene tu sei spesso in Istria nei weekend oppure durante le vacanze quali vantaggi ha l'Italia e quali vantaggi ha l'Istria secondo te? Sì, 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 ti senti a casa in due posti, è bello, poi sai in Istria è difficile trovarsi in un contesto abitativo non, non rurale, non so se mi spiego, la città più grande fa 50.000 abitanti che è Pola, è comunque un grande paese dove tutti si conoscono, dove sai, ti fermi per strada e, e ci si parla, ci si chiede come sta, cosa che in Italia sono un po' estinguendosi e quindi a confronto diciamo che la, la grande città ha dei vantaggi la città medio grande provinciale come può essere Verona o, o Trieste dà dei vantaggi però il modus vivendi del, del, del paese med, paesino medio istriano per certi aspetti è impagabile e la tranquillità che, che percepisci io non so di, di, di sera quando vado in campagna da quelle parti vedo le, le lucciole che invece in Italia sono, sono estinte, invece da noi ci sono ancora, quindi dà un senso sai, di, di vita incontaminata, di vita più semplice, di come tornare un po' indietro nel tempo prima che insomma, i, i internet, i social, questa costante cascata di informazione che ci, che ci investe ogni secondo della nostra quotidianità apparisse nelle nostre vite. Però sì, sai, io sono fortunato perché appunto eh, eh, per me è una distanza percorribile, quindi insomma... Parlo bene io perché ovviamente non, non, non ho ostacoli particolari andare da un posto all'altro con, con rapidità. Beh, poi anche poi conoscere entrambe le lingue, quindi l'italiano e il croato, secondo me è un grande punto a favore perché puoi comunicare con tutti, quindi non hai ostacoli, sì. diciamo. Sì, e, e, e tra l'altro il, il, il croato, diciamo, funge da, da lingua franca in un certo senso, quindi se io incontro un bosniaco, un serbo o un montenegrino e in misura minore uno sloveno e, e, o un macedone io posso parlare tranquillamente e farmi capire senza problemi il che poi sai causa dei, dei click positivi nelle persone che sono belli no? perché io nella mia vita ho, ho vissuto in tanti, in tanti posti diversi quando sono diventato grande e una volta che ti imbatti in, un, in uno, una persona dei Balcani poi connetti subito perché c'è questa, questo punto in comune anche se non hai la stessa, la stessa nazionalità diciamo sì assolutamente quindi diciamo che è una lingua che ti riesce ad unire a tanti altri paesi sì no, no, non sembra ma ha una, ha una utilità diciamo non... esatto e questo può essere solo che una grande ricchezza quindi... Assolutamente, assolutamente, sì. Benissimo Antonino, grazie mille per aver condiviso con noi così tante informazioni utili e interessanti e soprattutto per averci raccontato la tua esperienza personale. Grazie a te e niente, eh, vi faccio i complimenti per il canale che è molto interessante 
per i, diciamo, gli amanti delle lingue, quelli un po' i nerd sulla linguistica, è veramente una mano dal cielo e continuate così. Grazie mille, davvero un complimento apprezzatissimo. Ciao a tutti! Ciao!